السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مكة مكرمي دواء خطبة البنلاء ونباد شاري روبيو الثاني شاري روبيو روبيو الثاني ابن بايشة ديشمبر دوية هجار شاطرون ان خطبة ديتن فضيلة الشيخ دكتور فيصل بن جميل الغزاوي حفظه الله خطبات بشاي سلا صفات الطيبين والطيبات شد شدت ربان بروش ابن شد شدت ربان نارير گنا بولي جارا شدت ربان بروش ابن شدت ربان ناري تا در کی گنا بولي شاي بشاي قلق قرى چن پرشمشا مهان رب العالمين جنو ابن انهك بشي پرشمشا برکت مهي پرشمشا अल्लाह रब्बुल अल्लाह बने जुन्नो जेवा भी कुल्ले उन्हीं खुशी हान एवं जेवा भी कुल्ले उन्हीं आमदेर के भालो बचन शक्को दिच्छे अल्लाह सरा शब्दो कुन माबुद नहीं एवं तार कुन शोरी को नहीं तिनी खुलन शुरू एवं तार कुन शेष नहीं एवं हम यार शक्को दिच्छे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह तार ऊपर तार पूरी बार एवं तार साहबी अजमाइन शंकित शाती देर ऊपर बोर्शित हो दुरुद और सलाम सलाम बोर्शित हो शमानी तो उसली ब्रिंदो अमिशा हो अपना के उसीयत कर गई मर में जे अमरा जनो तकवा बोलो मन करते पारी अल्लाह भी ती और जन करते पारी अल्लाह भी ती और जन करूँ अल्लाह रब्बुल अलामिन बोले चेन ए मुमिन को आन विश्वासी रा तुमरा अल्लाह के भाई करो जी भाभी भाई करो वो चीज़ छह भाभी अल्लाह तो मुतुल्ला इल्ला वो अंतु मुस्लिमुन तुमरा मित्तु बरों करो ना मुसलमान ना होए ए अमर भाई रा मुमिन एवं मुस्लम मुसलमान देर अनेक गुना बुले रोए छे प्रत्येक मानुष ही चाहे तार भालो गुना बु जो दियो मानुषित का मानुषित का से दो इटाई दो इटक गुनी थके बोरों भालो गुन प्रकाश तो नहीं पाक बोरों इटा जनो इटा जन्नो शे जा कुर्ते फाई शे ताई कुर्ते राजी हम तो तो खराब का जनो मानुषित का से प्रकाश ना पाई जरा शत्रुत्रुवान पुरुष अथवा शत्रुत्रुवान जरा नारी तादेव अनेक गुना बोले रहे थे तरा की भावे मनुष्य का से निजे के प्रकाश कर बे तरह की भावे दुनिया से चला फिरा करे तरह की भावे बशुबास करे तर शब्द पुना बोली रोए छे तरह भालो मनुष अथवा चुड़ीतरो बान पुरुष एवं नारी तादे शब्द पुना बोली रोए छे अमरा छे विषय गुरों ने एक एक अथवा एक एक टी करे पॉइंट आ करे कथा बोल बो इन्शाअल्लाह मुस्तफा � رسول صلى الله عليه وسلم بولشن جي اوئي شطار شبوت جار حات محمد پران روئے چھے مومن در گناہ بولی حلو مومن سے در موتو جارا کھائی بھالو ایبان تارا جاتا ریخ راکھے تو تھا جارا باتروم کرے بپائی کھانا کرے ایتاو بھالو ایبان شے جیتا اوکھانے ریخے دائی शेठा हो चुका है उल्लो और साथ जेटा काजल लगे मोधु टा और मोधु सारा जेटा उत्तरिक्त जेटा शेठा हो किंतु उत्तम तो गुरु तो पुरुष जीनिश बस शेठा हो चुका है तो ये बाबालो तो शुत्रम मोमिन हो बे अमुन जे बोल बे जेटा खाबे जेटा विषय कथा बोल बे छोभी जनो उत्तम हाल 
এবং সবই যেন ভালো হয় এটাই মুমিনদের গুণাবলী হওয়া উচিত তাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোহমসিদের সাথে মুমিনদের আখলাকের বা চরিত্রের উদাহরণ দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই এই মোহমসিদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে সুম্মা কুলি মিন কুল সামরত ফল ফলাদি থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করো আল্লাহ আকবর সুতরাং সে যেটা খাচ্ছে এবং যে সেটা রাখতেছে সবগুলোই তার জন্য ভালো আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করছেন মানুষের জন্য রয়েছে এর মধ্যে শিফা আর এমনই হবে মুসলমানদের মুমিনদের কার্যক্রম মুমিনদের আপ্যায়ন এবং মুমিনদের আচরণ এবং সৎ আমলগুলো এমনই হবে সে যেটা করবে সবগুলো যেন ভালো হয় মানুষ মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তার অন্তরটা সত্যিই সুন্দর তার মানুষের অন্তরগুলো সুন্দর কিন্তু মানুষ এই অন্তরগুলোকে পরবর্তীতে খারাপ করে ফেলে কারণ যখন সে ইমান ইমান দিয়ে তার মনকে তার অন্তরকে পূর্ণ করে তখন से अंत भलो है और सुंदर है सुंदर था जखी इमान खाली कर दे इमान से विच्छिन्न हो जाए से जहालत जहरियात पोशाक परिधान कर गाली गलाज अथवा इत्यादि खराब गुण दिए से निजे के पूर्ण कर तक ही ए मानुष आर खराबे रूपान्तरित है तरह जिन दुर्गन्ध बैर है एवं तर विपरीते देखे जो अनेक খারাপ পরিবেশ অথবা খারাপ বংশের মানুষ যারা ইমান দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করে ভালো আমল তারা নিজেদেরকে পূর্ণ করে তাদের মনটা আবার সুন্দর হয়ে যায় তাদের জিব্বা হয় সুন্দর তাদের ঠুঁট হয় তথা জিব্বা যেটা বলে যে ঠুঁট দিয়ে যেটা বের হয় তা সবই যেন ভালো হয় এবং আহমদ বিন হাম্বল মুসলাদ আহমদের মধ্যে একটা হাদিস অর্থাৎ এরকমভাবে আমার নিয়াসা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে যখন আসার জন্য অনুমতি চাইলেন রসুল সাল্লাম বললেন তোমরা তাকে আসার জন্য অনুবাদ অনুমতি দাও কারণ সে হলো যা যা এসেছে সেটা উত্তম তার ভিতরে যেটা আছে সেটা উত্তম তথা তিনি ছিলেন মমিন অনুরূপভাবে ঠান্ডার দিন হঠাৎ আমি বুঝতে পারিনি ঠান্ডা লেগে গেছে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন আল্লাহ যেন সুস্থতা দান করেন আপনাদের কাছে কামনা করব অনুরূপভাবে আমরা যদি দেখি যে আমরা যদি চাই অথবা যদি দেখতে চাই যে আসলে মুমিনদের মন কেমন বা মুমিনদের আচরণ কেমন তাহলে আমরা সর্বদাই দেখব মুমিনদের আচরণ সর্বদাই ভালো মহাজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রাজি আল্লাহ এবং তার পিতা থেকে উনি বর্ণনা করছেন তার চাচা থেকে যে আমরা একদিন একটি বৈঠকে বসেছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আসলেন ওনার তখনও চুল দিয়ে পানি টপটপ করে পড়তেছিল তো তাকে কেউ কেউ বলল ইয়া রসুল্লাহ আপনাকে দেখে অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে বা অনেক ভালো লাগতেছে বা আপনার মনটা যেন আজকে খুব ভালো রসুল্লাহাম বললেন জি ঠিকই বলেছ আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা আল্লাহর জন্য এরপরে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ওই দিকে গেলেন যেখানে জিকির আল্লাহ জিকির দিয়ে যেখানে গান গান বলতেছিল বা ইসলামী গান যেটাকে বলি আমরা সেটা বলতেছিল তখন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যে যে পরহেজগার ব্যক্তি তাদের জন্য গানের গান দিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই আর তবে মনে রেখো যে সুস্থতা এটা কিন্তু সবচাইতে বড় কারণ বা সবচাইতে ভালো জিনিস বা প্রফুল্লতা আর মনের প্রফুল্লতা এই নিয়ামত রাজের অন্যতম একটি বিষয় তথা কেউ যখন মানুষ যখন ধনী হয় বা টাকা পয়সাওয়ালা হয় যদি পরিষ্কার হয় এতে কোনো সমস্যা হয় না 
তবে মনের যে ধ্বনি অন্য হাতিতে এসেছে যদি উনি বলেননি সম্মানিত খতিব আল গাজাবি উনি বলেননি তবে অন্য জায়গাতে এসেছে যে মূলত ধ্বনি সে যে মনের দিক থেকে ধ্বনি বা যার মন ভালো বা প্রফুল্লতা আছে মনের মধ্যে সেই হলো প্রকৃত ধ্বনি তো সুতরাং নাইম বলতে এখানে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হলো যার মনের দিক থেকে মনের প্রফুল্লতা হবে সুন্দর সেই হবে তো ইবন নাফ সেই বুখারের মধ্যে একটি হাদিস এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে শয়তান মানুষের মাথায় চড়ে বসে যখন ঘুমায় এবং তিনটা গিরা দেয় এই গিরাগুলো এক এক করে খুলতে পারে এবং বলতে বলে যে তুমি ঘুমাও লম্বা রাত আছে দীর্ঘ রাত আছে যদি কেউ উঠতে পারে অর্থাৎ জেগে যায় আল্লাহর নামে তখন একটি খুলে যায় যদি কেউ উজু করে তাহলে দ্বিতীয়টা খুলে সালাত আদায় করলে সবগুলোই খুলে যায় তো এই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সে সেজন্য প্রফুল্ল মনের অধিকারী হলো এবং পবিত্র মনের একজন অধিকারী হলো আর যদি কেউ এরভাবে না উঠে তাই সে যদি ঘুম ঘুম মানে ঘুমিয়ে থাকে সে যদি অজু না করে সালাত আদায় করে ফাহুয়া কাসলান সেই জন্য মহা অলস ইবনু হাজার রাহমাহুল্লাহ ফতুল বাড়ির মধ্যে উল্লেখ করেছেন এখান থেকে যেটা প্রকাশ পাই তা হলো যে সালাতুল্লাহিল কেউ যদি রাত্রে সালাত আদায় করে তাহলে অবশ্যই তার মন সুন্দর হবে ইবনু আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ উনি বলছেন এই যে গুণাবলী এই গুণাবলীর অন্যতম কারণ হলো অর্থাৎ যে পবিত্র আত্মার বা পবিত্র মনের যে কারণ তা হলো রাত্রে সালাত আদায় করা আর যে সালাত আদায় করবে নিয়মিত এমন কি যে সালাত যে পাশত্ত সালাত আদায় করবে অতপর রাতে সালাত আদায় করবে অতপর ঘুমাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘুমাবে অথচ সে জাগতে পারলো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রাতের এবাদত অর্থাৎ রাতের সালাতের এবাদতের যোগ নেকি সেটা দিয়ে দিবেন অনহমুহ আলী হে সদাকা আর এই না নিয়ম ঘুমটা হবে তার জন্য সাদাকা অর্থাৎ ইবন আব্দুল্বার রহমাহুল্লাহ যা বললেন কেউ যদি নিয়মিতভাবে ফরজ সালাতের সাথে সাথে নফর সালাত আদায় করে কোনো দিন যদি ঘুম থেকে উঠতেও না পারে তা হল বোল আলমিন তার আয়োজন লিখে দেবেন ইনশা আল্লাহ তো এর জন্য সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ এর জন্য চরিত্রবান পুরুষ এবং চরিত্রবান যারা নারী হবেন তাদের জন্য বেশ কিছু গুণাবলী আছে বা কি করলে বা কি ধরনের গুণাবলী আছে তাদের যে এগুলো করলে তারা ভালো মানুষ হবে বা ভালো মানের অধিকারী হবে চরিত্রবান পুরুষ বা নারী হিসাবে আমরা ধরতে পারবো এক নম্বর হচ্ছে ওই সকল ব্যক্তিরাই হলো চরিত্রবান পুরুষ এবং নারী যারা জীবিত এবং মৃত মৃত্যু হোক জীবিত হোক অথবা মৃত হোক যারা কখনোই যাদের জিব্বা কখনোই আল্লাহর জিতির থেকে পৃথক হয় না এখানে যদি উনি ব্যাখ্যা করেছেন পরে যে মৃত্যুর পরও কিভাবে হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যদি কেউ কিছু করে তাহলে সেটা মৃত্যু পর পর্যন্ত সেটা পবিত্র অবস্থাতেই থেকে থাকে এবং মানুষের জিব্বা তথা মানুষ তাকে স্মরণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আলম তারা কে ফজর হুমাসান কালিমাতন তৈবাতন কাজারতিন তৈবা আসলাম করুণ সর ইব্রাহিম চব্বিশ এবং পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুদাহামকে লক্ষ্য করে বলছেন হে নবী আপনি কি দেখেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালিমার পবিত্র কথা দিয়ে উদাহরণ দেন ওই গাছের তুলনায় যে গাছটা হলো তৈব যার যে গাছের শিকড় রয়েছে মাটির নিচে এবং তার শাখা প্রশাখা হইল উপর দিকে সে পুরো বছরই আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর নির্দেশে সে পুরো বছরই খাদ্য দিয়ে থাকে আল্লাহ এভাবেই মানুষকে উদাহরণ দিয়ে থাকেন যেন যার উপদেশ গ্রহণকারী তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে দুই নম্বর আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ আলিহাসালামের উপরে যারা সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের অন্তরটাই ভালো এবং তাদের চক্ষু হয় শীতল এটা বলার কারণে হে মুসলিম ভাই যে 
এই যে সুন্দর কালিমা অর্থাৎ আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আশাদু আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল রসুল এই কালিমা এটাই হচ্ছে কালিমা তত্তা উহিদ আর এটাই হচ্ছে কালেমা তৈয়বা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যা আমরা জেনেছি যে যার শেষ কথা হবে দুনিয়াতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই যাবে সেই জান্নাতে কিন্তু প্রবেশ করবে প্রবেশ করবে সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে সবসময় চান মৃত্যু পর্যন্ত যেন আমি কালেমার উপরে টিকে থাকতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন হামিদ তারা পথ প্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত পথে তথা এ আল্লাহ আল্লাহর পথে প্রশংসিত আল্লাহর পথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিনদেরকে হৃদয়ের নসিব করেছেন অতপর তাদের কথাগুলোকে সুন্দর করেছেন এবং তাদের ইবাদতগুলোকেও সুন্দর করেছেন আল্লাহ বলেছেন তার দিকে আরোহণ করে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয় তিন নম্বর হল সর্বদাই কোরআন তেলাওয়াত করা তাসবি পাঠ করা এবং তাহমেদ আলহামদুলিল্লাহ বলা আল্লাহ আকবর বলা এইগুলো বলা যারা এইগুলো বলে তা আমরা ধরে নিব এরাই হচ্ছে চরিত্রবান পুরুষ এবং এরাই হচ্ছে চরিত্রবান নারী আর এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে উঠে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এগুলো পেশ করা হয় যখন এই উত্তম কথাগুলো মানুষ বলে চার নম্বর হচ্ছে সালামের প্রচলন করা অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর অর্থাৎ আমাদের বোঝার জন্য মানে আমল করার জন্য সহজ কিছু পন্থা উপস্থাপন করেছেন সম্মানিত খতিব ফৈসাল বিন হামিদ রাজাবি হাফিজাহুল্লাহ তো আমরা যেটা দেখলাম এক নম্বর হলো যে কখনো ভালো কথা থেকে যেন আমাদের জিব্বাকে জিব্বাকে পৃথক না করি দুই নম্বর হচ্ছে যে শাহাদ কালেমা শাহাদুয়াল্লাহ ইলাহাইল্লাহাহাদুল্লাহাল এবং তিন নম্বর হচ্ছে কেরা কোরআন তেলাওয়াত তাসবি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো বলা চার নম্বর হচ্ছে সালামের প্রচলন করা সালামের প্রচলন করা কারণ বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এগুলো এগুলো করলে মানুষ পরস্পর মুমিন হয় এবং মহাব্বত বৃদ্ধি পায় তাই আমাদের এগুলো করা উচিত তথা সালামের প্রচলন করা উচিত তারপরে বিশেষ করে পাঁচ নম্বরে উল্লেখ করেছেন যে এই যে যে অধ্যায়গুলো আসতে আসতে সেইগুলো যেন মহিলারাও অর্থাৎ নারীরাও যেন পালন করে সুতরাং ভালো কাজ ভালো কথা তাসবি এর বিষয়ে আমাদের যেন লোভ থাকে তা আমরা এগুলো বেশি করে করার চেষ্টা করব তা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক আল্লাহ বলেছেন অত্যু লিপ্ত ইবিন অত্যা লিপ্ত ইবাদ চরিত্রবান নারী আসে হচ্ছে চরিত্রবান পুরুষের জন্য অনুরূপভাবে চরিত্রবান পুরুষও হয় চরিত্রবান সচ্চরিত্রবান যারা সে সকল নারীদের জন্য যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা নূরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তাই আমাদের লোভ এবং আশা আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে যে সব সর্বদাই উত্তম কথা বলতে হবে নরম ভাষায় কথা বলতে হবে দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম একসময় উসিয়ত করেছিলেন যা বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এসেছে যা তবারের মধ্যে এসেছে যে কালামা তোমরা খাদ্য খাওয়াও মানুষকে অর্থাৎ ফুতা থেকে খাদ্য খাওয়াও এবং কথা বলো সুন্দর সুগন্ধিময় কথা বলো এবং এই হাদিসের সত্যতা আমরা আরও একটি হাদিসের মাধ্যমে পাই যা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নাফির জান্নাতে যখন বলছিলেন তখন একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে বললেন লিমান হারি আর রসুল আল্লাহ কার জন্য সাল্লাম বললেন লিমান আতোয়াবাল কালামা যার কথা হবে সুগন্ধিময় যার কথা হবে নরম যে যে মানুষকে খাদ্য দান করবে এবং যে নিয়মিত সিয়ামগুলো পালন করবে আর রাত্রে সারাদাতেই করবে মানুষ যখন ঘুমায় যারা এগুলো করবে 
তাদের জন্য ওই যে জান্নাতের মধ্যে ঘরগুলো রয়েছে আল্লাহ বাজে হাতে সাত নম্বর হলো মমিন পুরুষ এবং মমিন নারী সর্বদাই চেষ্টা করবে ভালোটা অর্জন করার জন্য ভালোটা কামাই করার জন্য সেই মুসলিমের মতো আবু হাদিত রয়েছে বললেন আল্লাহ হলেন পবিত্র আর উনি পবিত্র বাক্য অথবা পবিত্র জিনিস ছাড়া কোনোটাই কবুল করেন না আর মমিনদেরকে সেটাই নির্দেশ দিয়েছেন যার আসুলদেরকে ও নবীর আসুলদের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে যে দিক দিয়েছি তা থেকে যা উত্তম সেটা তোমরা খাও হে মমিনগণ অথচ তার খাদ্য হারাম তার পানীয় হারাম তার পোশাক হারাম সে বেড়ে উঠেছে হারাম তারা বলি তালিকা এই এই দোয়া গুলো তার কিভাবে কবুল হবে অর্থাৎ এটা কবুল হওয়া সম্ভব না উদ্দেশ্য কিন্তু সবাই অর্থাৎ মমিন পুরুষ এবং মমিন নারী উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে কেউ বলবে না যে শুধু পুরুষদেরকে অথবা শুধু নারীদেরকে অথবা শুধু মমিনদেরকে অথবা মমিনদেরকে অর্থাৎ অমুসলিমদেরকে না কিন্তু না এ কিন্তু সবাইকেই আহ্বান করা হয়েছে দুই নম্বর হচ্ছে যে হালাল খেতে হবে হালাল খাওয়াটাকে আবশ্যক করা হয়েছে উজুবি আকরে হালালে এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে হারামকে যে কোনো মূল্যে পরিহার করতে হবে ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ বলেছেন ইন্দি বিমা তামালুল আলিম তোমরা কি করো না করো আমি সব জানি मुमिनगण तर्वत चेष्टा कर पवित्रता अर्जुन जो आगे যে কোনো খাদ্য গ্রহণের জন্য আগেরটা হলো খাদ্য গ্রহণ আর এটা হলো খাদ্য উপার্জন তথা আই ইনকাম আমার কাজকর্ম সেটা যাই হোক না কেন সেটা যেন পবিত্র হয় আল্লাহ বলেছেন এটা যেন আমরা দান করতে পারি ভালো থেকে আমরা দান করতে পারি ভালো থেকে আল্লাহ বলেছেন হে ইমানদারগণ তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খরচ করো তোমরা যা অর্জন করেছ আর আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তোমাদের জমিন থেকে সেখান থেকে মানে মঙ্গল হবে খবরটা খারাপটা নিয়াত করো না যে আমি খারাপটা দান করবো আচ্ছা তোমরা যা দান করো আল্লাহ বলছেন তোমরা যা দান করো তুমি যদি এই দান গ্রহিতা হতে তাহলে কি এটা গ্রহণ করতে না গ্রহণ করতে না তবে হয়তো বাধ্য হয়ে এগুলো গ্রহণ করতে চোখ বুঝতে চোখ বুঝা অবস্থায় বা অন্ধ হলে এটা তুমি এটা গ্রহণ করতে না গ্রহণ করতে না তাহলে এটা তুমি মানুষকে দিচ্ছ কেন মনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বদিক থেকে মুক্ত এবং মুখাপেক্ষীহীন উনি প্রশংসিত প্রশংসিত যিনি প্রশংসিত যিনি তাকে আমরা খারাপটা দিতে পারি না আল্লাহ রবুল আলমিন তার বান্ধবদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্রটা অর্জন করার জন্য পবিত্রটা দান করার জন্য এবং আল্লাহ খবিসা যেন 
খারাপটার নিয়াতকে কখনোই না করে যদিও অল্প জিনিস হয় সূক্ষ্ম জিনিস হয় বুরাহিসাল্লাম বলছেন যে কোন ব্যক্তি যখন দান করে উত্তম জিনিস থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন সেটা গ্রহণ করেন এবং সেটা ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন যদিও সেটা একটি খাজুর হয় অথবা সেটাকে আল্লাহ লালন পালন করেন দানদার জন্য রহমান লালন পালন করেন এবং সেটা অনেক বড় হয় এবং সেটা হয় একটি পাহাড় থেকে বড় হয়ে যায় যেমন আর তোমরা তোমাদের ছোট্ট বাচ্চা তথা ঘোড়ার বাচ্চাদেরকে একে একে বড় করো অনুরূপভাবে আল্লাহ সে ডানকে বড় করেন আল্লাহ আকবর সেই মুসলিমের হাজে নয় নম্বর গুণাবলী হল যে এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই ভাই হয়ে যাওয়া মানে তার সাথে যাওয়া তার সাথে যোগাযোগ করা তার খোঁজ খবর নেওয়া সেখানে বেড়াতে যাওয়া বা তাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করা এইগুলো হচ্ছে মমিনদের গুণা বলে সুতরাং কেউ যদি চরিত্রবান সুন্দর মমিন হতে চাই তাহলে যেন অপর মুসলমানের সাথে মমিনদের সাথে এই সম্পর্ক গুলো রাখে বলছেন যে একটি হাদিস এসেছে যে ত্রিমিজির মধ্যে কেউ যদি মানে কেউ যদি অসুস্থতাকে দেখতে যাই অথবা এমনিতেই কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন একজন যে কে বলে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক্তার আসে যে তুমি উত্তম কিছু করেছ উত্তম জায়গায় তুমি পথ চলতেছ এবং তুমি জান্নাতের জন্য উত্তম জায়গায় বেছে নিয়েছ যারা আমরা বুঝতে পারি নয় নম্বর কাল এবং দশ নম্বরটা হচ্ছে যে যারা আল্লাহর বান্দার দাবি অর্থাৎ হককে পূর্ণ করে অন্য কিছু থাকতে পারে সেটা আমার কাছে থাক বা না থাক অথবা তার প্রয়োজন আছে আমি সেটা যেন পূরণ করতে সহযোগিতা করি অন্য মুসলমান ভাইয়ের অন্যের জন্য নিজের অন্তরটা পর্যন্ত যেন আমি কাজে লাগাই আল্লাহর বান্দার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে আল্লাহর বান্দাদের উত্তম তারাই যারা অন্যের হক বা পাওনা পরিশোধ করে থাকে দশ নম্বর গেল এবং এগারো নম্বর হচ্ছে যে সর্বস অর্থাৎ এগারো নম্বর হলো যে মানে অন্তত সুন্দর কথা বলা অন্তত সুন্দর কথা বলা আমি যেন সুন্দরভাবে কথা বলি বা ভালো কথাটা যেন বলি কারণ হাদিস এসেছে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে তোমরা জাহান্নম থেকে বাঁচ যদিও একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হয় আর যদি কারো কাছে এই খেজুরের টুকরাটাও না থাকে অন্তত সে যেন ভালো কথা বলে সে বুখারের মধ্যে আদিষ্টি এসেছে মোমিনদা মোমিনগণ সর্বদাই মোমিনগণ সর্বদাই সুন্দর সত্য এবং পবিত্র কথা বলবে এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য বারো নম্বর হচ্ছে যে সর্বদাই যেন তারা ভালো পোশাক পরিধান করে তথা যেটা উত্তম উত্তম পবিত্র এবং তাকুয়ার পোশাক সেই পোশাকটা যেন পরে রসুল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে তোমরা সাদা পোশাক পরো এমন কি এমন কি যখন তোমরা মারা যাবে তথা মানুষ মৃত্যুবরণ করবে মুসলমান তখনই যেন তাকে সাদা কাপড় পরে কারণ এটি হচ্ছে উত্তম তখনই যেন তাকে সাদা কাপড় পরানো হয় তথা বলছেন তোমরা সাদা কাপড় পরো কারণ এটা হচ্ছে পবিত্র এবং ময়লা লাগলেই বোঝা যায় আর যখন তোমরা দাফন করবে কোন মুসলিম নাইকে তখনও তোমরা এই সাদা কাপড় দিয়ে দিবে তেরো নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহকে ভয় করা অর্থাৎ মানে ভয় করে চলা সাথে সাথে অন্যের জন্য ছাড় দেওয়া 
কোনোভাবে অহংকার না করা আশ্চর্য ধরনের কিছু না দেখানো মানুষের সাথে বলে আমি বড় হব বড় হওয়ার জন্য কিছু না করা যদি এমন কিছু থাকে তাহলে অর্থাৎ এই গুণাবলি যদি থাকে তাহলে উল্লেখযোগ্য স্থান বা যেখানে জমা যেখানে মানুষ জমা হয় মসজিদ বা ইত্যাদি এই বিষয়গুলো যেন মানুষের সামনে প্রকাশ পাই কারণ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই যে সাদা কাপড়ের কথায় রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছিলেন যে এটা যেন মানুষ বুঝতে পারে আর মানুষের কাছে যেন এটা শেয়ার বা পরিচিত হয় যে সাদা কাপড় দ্বারা মানুষকে দাফন করতে হয় সুতরাং উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে যে কথা যে কাজ যে আচরণের মাধ্যমে আমাদের পোশাক আমাদের শরীর আমাদের মুখ আমাদের অন্তরটা পবিত্র থাকে সে কাজগুলো আমাদের বেশি করে করতে হবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই মুখকে পবিত্র রাখার জন্য একটা ছোট উদাহ একটা কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো যে মেসওয়াক করা যদি কেউ মেসওয়াক করে যদি কেউ মেসওয়াক করে আল্লাহ রবুল্লাহ আরামিন তার মুখকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ নিজেও সন্তুষ্ট হয়ে যান সেখান থেকে উনি নিয়মিত আতর ব্যবহার করতেন সুতরাং এই গুণাগুল এই গুণগুলো যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে একজন পূর্ণ সচ্চরিত্রবান পুরুষ এবং সচ্চরিত্রবান আমরা নারী নারী আমরা দোয়া করব আল্লাহ আরামের জন্য আমাদের এই পবিত্র গুণগুলো অর্জন করে আমাদের সাথে যেন লাগিয়ে দেন তথা আমাদের সাথে যেন সেটা সর্বদাই থাকে এ বলেই উনি ওনার প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবা সম্মানিত খতিব মহোদয় উনি বলছেন থামত এবং সানার পরে যে সুতরাং প্রত্যেক মমিনি যদি সে দুনিয়াতে ভালোভাবে বসবাস করতে চায় এবং সুন্দর জীবন যাপন করতে চায় তার সুন্দর মন চায় এবং প্রসুস্থ হৃদয় বা তার বুকে যদি প্রসুস্থ করতে চায় তাহলে এই গুণগুলো মানে অর্জন করতে হবে এবং এর জন্য অন্যতম যেটা তা হলো তাকে সৎ আমল বেশি বেশি করে করতে হবে আল্লাহ বলেছেন যে যে কেউ যদি সৎ আমল করে সেটা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক তাহলে অবশ্যই সে হলো মমিন এবং আমি তাকে হায়াতে পেয়ে বা তথা উত্তম হায়াত আমি তাকে দান করব এবং তাকে আরো বেশি দিন আমি জীবিত রাখবো তথা বরক দেব সে যদি এভাবে থাকে তাহলে অবশ্যই এগুলো হচ্ছে ফলাফল উল্লেখ করেছেন এবং সে যদি এগুলো করে তাহলে সে উত্তম পন্থায় মৃত্যুবরণ করবে অথবা উত্তর মধ্যে থাকবে এমনকি যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন সে ভালো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ বলেছেন যে যারা যাদেরকে ফেরিস্তা মৃত্যুবরণ করায় তথা জানকে কবজ করে তাদের উত্তম ফেরিস্তা গুলো তাদেরকে জান কবজ করে এবং তারা বলে সালামুন আলাইকুম তোমাদের প্রতি সালাম তোমার শরীর জানাকুম তুমি তো আমার তোমরা যে কাজ করতে এর তারা তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করো আল্লাহ আকবর এটা অনেক বড় আর সম্মানিত খতিব তৈবিন অর্থ এখানে উল্লেখ করেছেন আসলে তৈবিন বলতে কি বোঝাই উল্লেখ করছেন যে আসলে সিঁড়ির থেকে যে মুক্ত এবং যাদের কথা যাদের কর্ম এবং তাদের সার্বিক ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা যা ভালো উঠা বসা তারপরে হচ্ছে কথা বলা যাদের সব কিছুই ভালো তারাই হচ্ছে তৈরি এক নম্বর হচ্ছে সিঁড়ির থেকে মুক্ত থাকতে হবে সৎ আমলগুলো করতে হবে ভালো কথা বলতে হবে ভালো কাজ করতে হবে এবং এগুলোই হচ্ছে তৈরিবের অর্থ এবং তাদের মৃত্যুটাও হবে সহজ এবং সুন্দর লাশিয়া কোনো কঠিন হবে না তারা দুনিয়াতে ছিল ঠিক এইভাবেই সহজভাবে দুনিয়া থেকে চলে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে যে ভালো কাজগুলো করতে তার বিনিময়ে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করছেন এবং মাঝার মধ্যে আবু হুর হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে যখন কোন মৃত্যুর ব্যক্তির কাছে যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন ফেরে তারা তার কাছে আসে যদি ভালো মানুষ হয় তখন বলে যে হে পবিত্র আত্মা বেরিয়ে এসো 
আর এটা তো শরীরের মধ্যে থাকে এবং বলে যে তুমি প্রশংসার সাথে প্রশংসিত অবস্থায় তুমি বেরিয়ে এসো তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমার জন্য কোনো ভয় নেই সুগন্ধি তোমার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তোমার জন্য কোনো রাগ গুস্সা অথবা অসন্তুষ্টি তোমার নেই এভাবে বলতেই থাকবে বলতে বলতে হঠাৎ বেরিয়ে যাবে মনুন্দের অন্তর বা যান সরোহটা অতপর আসমানের দিকে উঠানো হবে জিজ্ঞাসা করা হবে অভ্যাস থেকে কে বলা হবে অমুক ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করা হবে আবার গিয়ে কে তখন বল বলা হবে অনেক ওই ব্যক্তি তখন আসমান থেকে মার হাবাম বিন্যস্ত গিয়ে বা পবিত্র আত্মার প্রতি আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি স্বাগত তোমাকে এই হলো পবিত্র আত্মার মধ্যে ছিল তার মানে দুইটাই পবিত্র আত্মাটাও পবিত্র এবং তার ইয়াটাও বা তার মনটাও পবিত্র তুমি প্রশংসা সহ এখানে প্রশংসার সাথে এবং অভিনন্দনের সাথে তুমি এখানে প্রবেশ করো সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমার জন্য সুগন্ধি তোমার জন্য কোনো গাছ গজব অথবা কোনো রাগ অসন্তুষ্টি নেই এভাবে বলতেই থাকবে এ আল্লাহ এ পর্যন্ত আল্লাহ তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে তথা তার স্থান আমরা আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ রবুল আলমের জন্য ওই আয়তের অন্তর্ভুক্ত করেন তোমাদের প্রতি সালাম যে তোমরা সেই এখানে চিরদিনের জন্য চিরস্থায়ীভাবে তোমরা সেখানে প্রবেশ করো আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দিন ইমানে নিতে সতামল করেছে সতামল করেছে তাদের জন্য দুবা রয়েছে এবং উত্তর স্থান রয়েছে আসলে এখানে তুবা বলতে সম্মানিত সতীত মহোদয় বলছেন আসলে এখানে তুবা বলতে একটি জান্নাতের মধ্যে একটি গাছের নাম আল্লাহ আকবর একটি গাছের নাম গাছের নামকে জানো হয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মমিন বান্দাদের জন্য একটা কিছু দিয়েছেন তা ওয়াদা করেছেন আল্লাহ মমিন নারী পুরুষদের জন্য ওয়াদা করেছেন জান্নাতের যার তোমার দৃষ্টি নহর প্রবাহিত হবে সে রাত্রের দিনের জন্য বা উত্তম বাসস্থান হবে জান্নাত আদন এবং বসবাসের জন্য উত্তম জায়গা জান্নাত আদন নাম আল্লাহের একবার আল্লাহ পক্ষ থেকে বড় একটি সন্তুষ্টি এবং বড় মহা সাফল্য সুতরাং শেষে বলবো যে রসুল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে যখন মৃত্যুবরণ করেন যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন তখন আবাকার সেখানে আসলেন আসার পরে ওনার মুখের চেহারা যে কাপড় ছিল ওটা উঠালেন ওঠানোর পরে উনি সেখানে চুমু দিলেন চোয়াল করে বললেন যে আগে আনতা অমি আর রসুল্লাহ আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হোক এবং আপনার অন্তরটা প্রচুর ভালো ছিল জীবনে এবং মৃত অবস্থায় আপনি মারা গেছেন তাতেও আপনি ভালো আর জীবনে অবস্থাতে আপনার অন্তরটা ছিল কতই ভালো আল্লাহ শপথ ওই সত্তার শপথ যার সাথে আমার প্রাণ রয়েছে আল্লাহ আপনাকে দুইবার মৃত্যু সাদ গ্রহণ করাবেন না এবং আলিফ নাবি তালিফ রফি আল্লাহ আনু বলছেন যে উনি এসে বলেছিলেন যে ও যে আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন উত্তম অবস্থায় আপনার প্রতি উত্তম কামনাই থাকলো এ ধরনের কথা এসেছে এবং আরও কিছু উল্লেখ করেছেন ঠিক এই পারপাসে এ বলে উনি ওনার খুদ্বা শেষ করেছেন আসলে আমি দুঃখিত আমার এই অসুস্থতার জন্য আপনারা একটু হয়তো বা কষ্ট হবে শুনতে তো দোয়া করবেন শেষে উনি দরুদ পড়েছেন সাল্লাহ আলী আসাল্লামের প্রতি আসলাম আলাহ নবী আহমদ আলী আসাহবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ